हेलो डियर कैसे हैं आप लोग आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर से एक क्वेश्चन लेने वाले हैं क्वेश्चन पूछा है कुबेर मोल्लो ने आई थिंक मैंने आपका नाम सही से प्रोनाउंस किया है क्वेश्चन ये है कि जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनमें से जो छोटे छोटे बॉडीज होते हैं जैसे कि एस्ट्रॉयड हो गया जैसे कि कॉमेट्स हो गया इनका शेप जो है ये बड़ा इरेगुलर होता है लेकिन जो बड़े सेलेस्टियल बॉडीज है जैसे कि प्लैनेट्स हो गया स्टार्स हो गया इनका जो शेप है ये स्फेरिकल शेप का होता है ऐसा क्यों होता है वेल well, तो इसका सिंपल जवाब हमें मिलता है एक मैं हिंट दे रहा हूं आपको वो सिंपल जवाब मिलता है कि जो प्लैनेट्स छोटे होते हैं एक छोटा प्लैनेट और एक बहुत बड़ा प्लैनेट अगर ये दोनों सेम स्टफ से बना हुआ है मतलब दोनों का डेंसिटी दोनों का ही डेंसिटी अगर सेम हो तो यहां इसके सरफेस में ग्रेविटी और इस बड़े प्लैनेट के सरफेस में ग्रेविटी दोनों में अंतर होगा यहां पर ग्रेविटी जो है ये वीक होगा और यहां पर ग्रेविटी स्ट्रांग होगा इसका मेजर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है उस पर भी हम लोग आएंगे फिलहाल अब आप ये देखें कि चूंकि यहां पर ग्रेविटी इसके सरफेस में और सरफेस के ठीक नीचे यहां पर ग्रेविटी कम है यहां पर ग्रेविटी ज्यादा है तो दोनों में अंतर क्या होगा देखे ये जो इरेगुलर शेप का एस्ट्रॉयड है इसका शेप जो इस तरह का है इसके पीछे रीजन और एक प्लैनेट के स्फेरिकल शेप के पीछे रीजन जो है वो ग्रेविटी ही है क्योंकि ग्रेविटी वो एजेंट है जो वो जो स्टफ है यहां पर जो भी स्टफ है जो मास है उस मास को वो खींच के एक पॉइंट पे कन्वर्ज करना चाहता है यही तो ग्रेविटी का टेंडेंसी है भले ही वो सके ना सके एक पॉइंट पे कन्वर्ज करना लेकिन उसका टेंडेंसी तो यही है चारों तरफ से वो मटेरियल को मास को खींच कर एक जगह पे कन्वर्ज करना चाहता है तो आप गौर करें कि यहां पर चूंकि इसका शेप छोटा है और छोटे प्लैनेट के सरफेस में ग्रेविटी कम होता है और बड़े प्लैनेट के सरफेस में ग्रेविटी का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है तो उस सेंस में आप देखें कि एक एस्टेरॉयड के सरफेस में जो ग्रेविटेशनल पुल होगा इनवर्ड पुल वो इनवर्ड पुल यहां पर कम है और यहां पर इनवर्ड पुल प्लैनेट और स्टार्स के केस में वो इनवर्ड पुल ज्यादा है अब वो जो इनवर्ड पुल है जो ग्रेविटी जो इन, अंदर की तरफ जो खींच रहा है मासेस को उसी के कारण जो प्लैनेट्स है उसे थ्री डायमेंशनल सिमेट्रिकल शेप मिलता है एक स्फेरिकल शेप वो आता कहां से है क्योंकि चारों तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग एक फोर्स हर मास को वो अंदर की तरफ खींच रहा है इसीलिए उसे एक सिमेट्रिकल शेप मिलता है ग्रेविटी इसके सरफेस में कम है ग्रेविटी इस सरफेस में सरफेस में या सरफेस के ठीक नीचे ये ज्यादा है इसीलिए ये थ्री डायमेंशनल सिमेट्रिकल फॉर्म में होता है शेप में होता है जबकि ये इरेगुलर शेप में होता है अब देखते हैं इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन उससे पहले एक लॉजिकली आप इस चीज को पहले सोच ले तो ज्यादा बेहतर होगा हम इसे कंपेयर करेंगे क्योंकि इरेगुलर शेप के लिए ग्रेविटी को पता करना बड़ा मुश्किल होगा इसीलिए हम लोग एक जनरल केस ले रहे हैं छोटा प्लैनेट और बड़ा प्लैनेट उसी से आप अंदाजा लगा ले कि यहां पर ग्रेविटी कम होगा प्लैनेट में ग्रेविटी ज्यादा होगा वेल well, इसका ये दोनों स्केल में नहीं है ये बहुत छोटा है ये बहुत बड़ा है वेल well, तो हम बात कर रहे थे कि हाँ सबसे पहले हम लोग इसे एक एक सेंस जनरेट करते हैं कि ऐसा क्यों होता है यहां कम यहां ग्रेविटी ज्यादा क्यों होता है फिर हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन पे जाएंगे वेल well, यहां पर सरफेस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसमें दो मेन फैक्टर काम कर रहा है यहां सरफेस में जो ग्रेविटी होगा इसका जो सेंटर है इस सेंटर से इस सरफेस के किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है जिसे कि ऑब्वियसली इस फेयर का हम रेडियस कहेंगे आप गौर करें यहां पर जो ग्रेविटी होगा या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ग्रेविटी का जो स्ट्रेंथ होगा वो दो चीजों पे मेनली डिपेंड करेगा एक तो यहां पर कितना मास है बिकॉज यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस प्लैनेट के मास पर डिपेंडेंट होगा और दूसरा ये पॉइंट ये सरफेस का ये पॉइंट इसके सेंटर से कितना ज्यादा दूर होगा अब आप देखिए इस प्लैनेट का जो मास है दैट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस क्योंकि उसका वॉल्यूम जो है रेडियस के क्यूब पे प्रोपोर्शनल होता है और वॉल्यूम पे प्रोपोर्शनल होगा इसका मास तो इस बॉडी का मास प्लैनेट का मास 
उसके रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है और इसके सरफेस में कोई एक पॉइंट इस प्लैनेट के सेंटर से कितना दूर है ये डिस्टेंस आर ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहां पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा या फिर कहें जो एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा तो आप अगर दोनों को कंबाइन करें तो देखिए मास वाला जो फैक्टर है और डिस्टेंस वाला जो फैक्टर है दोनों को कंबाइन करें तो आप ये पाएंगे कि ग्रेविटी एक तरफ मास के कारण आर पे रेडियस पे रेडियस के क्यूब पे प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस डिस्टेंस आर जो है वो डिस्टेंस पे डिस्टेंस के स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहां का एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो आप देखें क्यूब है और स्क्वायर है क्यूब के रेट से बढ़ रहा है स्क्वायर के रेट से घट रहा है तो अल्टीमेटली दोनों को कंबाइन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा यहां पर और यहां पर ये इसके रेडियस पे प्रोपोर्शनल होता है और हां दोनों का डेंसिटी दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ हो दोनों का डेंसिटी सेम हो हम ये मान रहे हैं ऐसे केस में इसका यहां पर जो एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा इस रेडियस पे प्रोपोर्शनल होगा रेडियस को आप डबल कर दे दो प्लैनेट है एक का रेडियस इतना दूसरे का रेडियस उसका डबल तो इसके सरफेस में जो एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा और इसके सरफेस में जो एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ये डबल होगा एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका रेडियस डबल है शर्त यही है दोनों सेम डेंसिटी के मटेरियल से बना हुआ हो अब इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं तो यहां से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉमेट्स के या एस्ट्रॉयड्स के सरफेस पे जो ग्रेविटी है ग्रेविटेशनल पुल इनवर्ड पुल वो इनवर्ड पुल कम है इसीलिए उसका शेप को ग्रेविटी रेगुलर शेप या फिर कहें जो सिमेट्रिकल शेप है थ्री डायमेंशनल सिमेट्रिकल शेप विच इज स्फेरिकल शेप उस शेप में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा बिकॉज ग्रेविटी इज वीक इन दैट केस अब आप देखिए हम जो बात कर रहे थे कि मान ले ये एक प्लैनेट है इस प्लैनेट के सरफेस में जो एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो कितना होगा अगर हमें मेजर करना है तो इसके लिए आप देखें यहां पर जो ग्रेविटेशनल इनवर्ड पुल होगा वो इनवर्ड पुल किसके बराबर होना चाहिए वो इनवर्ड पुल वो इनवर्ड पुल जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अगर मैं इस फोर्स को एफ नाम दू इस बॉडी पे और इस बॉडी का यहाँ पर ये जो प्लैनेट है इसका मास कैपिटल एम और इस छोटे बॉडी का मास स्मॉल लेटर एम अगर हो तो फिर हम यहाँ से एक रिलेशन ये पता करेंगे कि यहाँ एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा वो हम पता करेंगे वेल well, सो so, यहां पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ दिस बॉडी इनटू द मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय यहां से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है क्योंकि क्योंकि स्फेरिकल शेप के केस में आप ये मान सकते हैं कि पूरा का पूरा मास एज इफ इट इज कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ दिस स्वे तो तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज रेडियस तो रेडियस का स्क्वायर ये दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप ये स्टैंडर्ड नाइन्थ में ही पढ़ चुके थे वेल well, अभी हम यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए देखिए इस मास के अगर आप सरफेस में कहीं पर खड़े हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि इस स्मॉल लेटर एम मास पे कितना फोर्स नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो आप कहेंगे ऑब्वियसली दैट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट बॉडी सो दिस एफ इज ऑल्सो इक्वल टू मास ऑफ दिस बॉडी इन टू एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दैट स्पेस इन दैट रीजन ओके सो एम जी एम जी जो उस बॉडी का वेट होगा ऑब्वियसली उतना ही फोर्स वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो ये दोनों बराबर है आप सीधे इसे कैंसिल कर दे तो आपको एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए आपको फॉर्मूला मिल जाएगा जी एम बाय आर स्क्वेड जी इज अ कॉन्स्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट आप गौर करें यहां पर प्लैनेट का मास और यहां पर प्लैनेट का रेडियस अपीयर कर रहा है रेडियस का स्क्वायर और यहां पर मास अब ये मास जो है मास हम इस प्लैनेट के मास को कह सकते हैं प्लैनेट का डेंसिटी इनटू प्लैनेट का वॉल्यूम अब ये जो प्लैनेट का वॉल्यूम है वॉल्यूम स्फेरिकल शेप है सो so, स्फेयर का वॉल्यूम होता है फोर ओवर थ्री पाई आर क्यूब तो यहां से आप देखें ये जो मास होगा दिस मास 
दिस मास इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इन टू आर क्यूब वैसे आप इस तरह से इसे देखें वॉल्यूम की जगह इस वैल्यू को पुट कर दे तो आप पाएंगे मास इज इक्वल टू फोर ओवर थ्री पाई आर क्यूब एंड डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद डेंसिटी हम इस वैल्यू को फोर फोर ओवर थ्री पाए इसे हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं सो मास इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट इनटू डेंसिटी इनटू आर क्यूब तो उस कांस्टेंट को हमने हटा दिया और यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आप उस कांस्टेंट को रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं यहां पर फोर ओवर थ्री फोर ओवर थ्री पाए आप देख ले इस चीज को यहां वी के जगह पे इंसर्ट करके आप देख ले दैट इज सेम एज दिस वन तो मैं इसे के मान लेता हूं दिस इज अ कांस्टेंट इसे मैं एक कांस्टेंट के मान लेता हूं के रो आर क्यूब अब आप देखिए यहां पर यहां पर अगर मैं मास के जगह पे वो वैल्यू इंसर्ट करता हूं तो के रो आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वेड ये टर डिनोमीटर से कैंसिल हो गया तो फिर आप देखें दिस इज अ कांस्टेंट दिस इज अ कांस्टेंट सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू टू द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी इनटू रेडियस इसका मतलब यह बना कि दो प्लैनेट्स अगर सेम स्टफ से बना हुआ है दोनों का दोनों का डेंसिटी सेम अगर है तो दिस इज दिस इज कांस्टेंट फॉर बोथ द केसेस सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके सरफेस में वो डिपेंड करेगा कि वो प्लैनेट उसका रेडियस कितना है मतलब प्लैनेट बड़ा हुआ तो उसके सर्फेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा सो so, जो so, यहां से हम एक बेसिक अंदाजा लगा सकते हैं कि एस्टेरॉयड्स कॉमेट्स जैसे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज जो है उनका उनका जो जो सरफेस है सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी कम होता है दैट्स वाई उसका शेप जो है इरेगुलर होता है जबकि जब वो बड़ा होते जाता है उसमें और स्टफ डालते जाए और मटेरियल उस पर जुड़ते जाए जुड़ते जाए वो बड़ा होते जितना जाएगा सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी वो बढ़ते जाएगा और वो ग्रेविटी चूंकि एक पॉइंट कन्वर्जेंस चाहता है पूरे पूरे मास का पूरे स्टफ का इसीलिए वो चारों तरफ से स्ट्रॉन्ग फोर्स से उसे खींचता है जिसके कारण उसे एक सिमेट्रिकल थ्री डायमेंशनल सिमेट्रिकल शेप मिलता है विच इज स्पेरिकल शेप दैट्स व्हाई कॉमेट्स एट एस्टेरॉइड्स का इरेगुलर शेप होता है और प्लैनेट्स जो कि काफी बड़ा होता है स्टार्स जो कि बहुत बड़ा होता है उनका शेप जो है रेगुलर होता है स्पेरिकल शेप होता है आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा अगले वीडियो में किसी और मुद्दे पे बात करेंगे क्वेश्चन आप लोग पूछते रहिए एंड थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन गुड बाय